Zou die bekers, wie is kind is jy? Ek is Samuel en uh, uh, Blomiekie bekers het sy sien. Hulle het my groot gemaakt. My biologische ma is my grootmaak ma sy derde oudste sister. En uh, die lewe was destijds so gewees, ons kon mekaar sy kinders aanneem as geval van omstandighede. En dit was my baie groot voorrecht en een eer om by hierdie mense groot te geword het. Waar kom die story vertel bezig het nou vandaag? Dit is een ding wat net skierlik Toe ek my kom kreeg, toe staan ek op verhoog. Toe praat ek met mense en tree op as ceremoniemeester. Ons is so'n groep, die lag jou pap groep. Ons is vijf in getal gewees. Ons het nou afgeskal na twee toe. Dit is nou net ek en my vriend Tim en Kloppers, uh, afgetreed in Skoolhof. Ons hou ons maar nou nog bezig met die goed. Het jy recht te werk? Ja, ek werk met die uh, uh, dorpsraad van Reebot. Ek is hoofd daar van die elektrische tyd. Wat is stories vertel hierdie meester? Is dit stories waar jy met jouself spot? Of oor ander mense? Verhalen uit, my, uit myself uit gebeuren wat met mij gebeuren en soms spot ik ook een beetje, maar 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 ik 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 beweeg hier op die terrein zo bij je niet. Ik praat bij van mijn eigen familie. Daar was een oerle de oom van mij. Hij was een kerkraad en hij wil graag hier betrokken raak bij die kerk houden. Hij is meer hier bij die bij die collecte en die goeders. En op een dag toen zei die toen niet voor mij. Hij moet nou die zondag voor ons spreek. En hij gaat op die preekstoel op en hij gaat preek en hij preek over die gedeelte in die Bijbel waar Sageus en die veeboom gezet het en hy preek en hy, hy toe groot geskrik en hy wil die klem le op sy gees en hy sê, broers en sisters en Jesus sê vir Petrus Petrus klem uit die vijaboom en die gemeente raak bykie kriebelrug, <laughs> gemeente raak een bykie ergerlik en hulle dit is een woeling in die kerk en hy sê weer een keer, hy sê, en Jesus Christus sê vir Petrus Petrus klem uit die vijaboom en toes die gemeente nou erg en ouderling, een ouderling kom stap nader en hy sê vir hom, ouderling Dis nie Petrus wat nie sa- vir jy boom het, dis Sagies wat nie vir jy boom sit. En toe sê ouderling, aan Jesus sê vir Petrus, Petrus klim uit die vir jy boom, dis Sagies wat hy moet sit. <laughs> en die selde ouderling het in die begin, toe die dominee om een dag vraag, uh, uh, jy moet vir ons bid, toe sê hy, het sy woord daar hierdie dominee, ek wat nie eers mooi kan sien nie. So wat is daar hier met jy nou besef dat jy a kwaai story vir die is? Dat was in die competitie gedoen. Die Gondwana uh, Collection het een competitie geloods. Weile Dr. Jan Spies was een groot storyverteller in ons land. En hulle het specifiek gegaan, ter nagedachtenis van hom, het hulle een storyvertelcompetitie geloods. En toe wen ek die competitie daar. Hoe reageer die mense gewoonlik op jou stories as jy om begin en wanneer jy om nou klaar maak? Omdat ek nou al geschiedenis het, of een hele pad aangekom het, is mense, as ek, as ek, op, die, as, as ek op die verhoog staan, dan beginne sommige sal lach. Het is asof hulle weet, wat ek nou gaan sê. En daar is sommige van hulle wat even boodskapie stuur en sê, vertel nog die ene. Hulle hou daarvan om my story oor en oor te luister. So jy vertel stories, en laat mense lach, um, maar kan jy sing ook? Ek sing van kleins af, en uh, vandag sit ek in een reboot interkerkelike koor, ek sing tenner. Dat is gewoon hoe klink het? Ame o kana kom we, kom we ne na tu, tanke ni et in alaie. Dis ons een wambo stuk wat sê ons ere jere, en uh, as jy die hele koor saamvat, dan, dan het jy een baie mooi effect. En hoe maak jy my seker dat die die story vertel traditie levendig bly? Ek is bezig met een met vriend van my wat by by ons is, plaaslike televisiekanaal werk, NBC. Ons het iwers gepraat, laat hy ook kyk, laat ons ook so opname maak en, en, en so en so. As een mens meer uh, uh, verhoog kan kry, groter verhoog as net hierdie klein kerk verhoog, hierdie klein saaltje verhoog, dat die mens kyk waar kan jy uitkom. Na die breek gaan blom ek soos die mense van Jouwbuk sê, by Delia Gammeldien.